एवरीवन वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल बीएसएम एकेडमी सो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बेसिक्स किया था तो so, बेसिक्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है जिसमें लॉजिकल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्सलामेटरी सेंटेंसेस और साथ ही साथ हमने सिखाए थे ओपन सेंटेंसेस के बारे में फिर गाइस उसके बाद आपका आया था अगर आपको ध्यान दो मैंने इक्वेशन के बारे में भी एक्सप्लेन किया था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई ये इक्वेशन को कब हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं और कब नहीं बोल सकते तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में किया कई सारे बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा सा लेक्चर लंबा बनाओ बच्चों में लेक्चर छोटा इसलिए बनाता हूं कि थोड़े में सीखो अच्छे से सीखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन आज के लेक्चर में मैं खत्म करने वाला हूँ पूरा वन एक्सरसाइज तो क्या जितने भी क्वेश्चन होंगे यस आज हम इस पूरे पूरे क्वेश्चन को खत्म करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलो लेट स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर तो क्या लिखा है बच्चों ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट इज जस्टिफाई करो ऑल्सो राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट जैसे वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है वो सारी चीजें ठीक है चलो अब पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन यहां पे क्या बोला है अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स तो मुझे एक बताओ जरा ये ट्रायंगल है पता इस ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही साइड्स हैं और वो बोल रहे हैं एन साइड्स एन मतलब कुछ भी हो सकता है एन के प्लेस पे वन रखा और ट्रायंगल हैज वन साइड नो टू रखा टू साइड थ्री यस थ्री साइड्स फोर फाइव मतलब एन के प्लेस पे कुछ भी रख सकते हैं ना लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे पास ट्रायंगल के पास तीन ही साइड होते हैं मतलब Yes, it is a statement, but the truth value is false. क्योंकि अब बोलोगे सर कैसे मालूम पड़ेगा स्टेटमेंट है कि नहीं है बताया था अगर कोई क्वेश्चन है या ऑर्डर या रिक्वेस्ट है एक्सलामेट्री है या ओपन है तो ऐसे लोगों को हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे बट ये तो है तो क्या बोलेंगे देर फोर इट इज अ स्टेटमेंट इट इज अ स्टेटमेंट एंड बच्चों ये इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी जल्दी बोलो ट्रुथ वैल्यू जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना आपको ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होते हैं ना कि एन नंबर ऑफ साइड चलो अगला क्वेश्चन द स्तम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 एटी डिग्री पहली बात तो क्वेश्चन देखने से ही मालूम पड़ता है ये क्वेश्चन ना ही क्वेश्चन है ना ही इम्परेटिव सेंटेंस मतलब ऑर्डर या रिक्वेस्ट है और देन एक्सलामेटरी साइन भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा मतलब एक्सलामेटरी सेंटेंस भी नहीं हो चाहिए ओपन सेंटेंस भी नहीं है तो मेरे कहने का तात्पर्य ये होता है कि यस इट इज अ स्टेटमेंट तो स्टूडेंट्स इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट ओके अब बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल तीनों इंटीरियर एंगल को एड करने से आपका आंसर क्या आता है सर वन याद है ना सही तो है मतलब सही बोल रहा है इसका मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी ट्रू देखो बस इतना ही आंसर लिखना है इसका इसका आंसर इतना ही है जैसे पहले वाले का आंसर इतना ही था वैसे इसका भी है ठीक है यस नेक्स्ट 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 करते हैं फोर्थ वन क्या बोला यू आर अमेजिंग यस यस आई एम अमेजिंग सो यहाँ पे एक्सलामेट्री साइन दे दिया ध्यान से देखो मेरे बच्चों यहाँ पे क्या दे दिया एक्सलामेट्री का साइन अगर ये एक्सलामेट्री का साइन है इसका मतलब ये होता है कि इट इज एन एक्सलामेट्री साइंटेंस लिखेंगे सेंस इट इज एन Exclamatory, exclamatory therefore it is not a logical statement. देखा और ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है नॉट ए लॉजिकल स्टेटमेंट यस चलो आई थिंक इतना क्लियर हो गया सबको कि स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि एक्सलामेट्री सेंटेंस है तीनों क्वेश्चन सुन आ गए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यस प्लीज डोंट बी अ लोन क्या बात है भाई ये तो लोन लेने की बात कर रहा है इसका मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है और ऑर्डर रिक्वेस्ट क्या होता है इम्परेटिव तो आंसर में क्या लिखोगे बच्चो सेंस इट इज एन इम्परेटिव सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस therefore it is not a logical statement it is not a logical statement clear so ekdam aasan tarike se isko maine kar diya dekha agle question chale dekho ekdam aasan aasan lag raha hai dheere dheere aapko 
ओके रूट ऑफ माइनस फोर इज एन इेशनल नंबर मतलब रूट के अंदर जो माइनस फोर है वो इेशनल है पहली बात ये क्वेश्चन नहीं है ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं है एक्सलामेटरी साइन नहीं है ओपन सेंटेंस भी नहीं इसका मतलब इट इज लॉजिकल स्टेटमेंट यस आंसर में क्या लिखोगे बच्चो एट इज एन लॉजिकल स्टेटमेंट ओके लॉजिकल देखो कहीं कहीं पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूं कहीं कहीं पे मैं लॉजिकल स्टेटमेंट मिलता हूं तो कंफ्यूज नहीं होने का दोनों का मीनिंग सेम है तो इट इज द लॉजिकल स्टेटमेंट बट ओके इट इज द लॉजिकल स्टेटमेंट लेकिन इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है भाई वो तो बताओ तो ट्रुथ वैल्यू देखते हैं ट्रुथ वैल्यू क्या हो सकती है ट्रुथ वैल्यू बताओ रूट के अंदर अगर माइनस आता है आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि सर अगर रूट के अंदर माइनस आता है सर इसे तो हम लोग इमेजनरी नंबर बोलते हैं ये तो इेशनल बोल रहे हैं मतलब झूठ बोल रहा है इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी फॉल्स एफ क्लियर आगे आते हैं अरे तो दे दिया इक्वेशन तो इक्वेशन जैसे ही दिखाई देगा हम लोग क्या बोलेंगे सर देखो वेरिएबल की वैल्यू दी गई है क्या हाँ दी तो गई है देखो एक्स क्यूलो माइनस फोर एक्स क्यूलो माइनस टू भी है मतलब इट इज द लॉजिकल अगर सिर्फ इक्वेशन दिया होता तो उसे हम लॉजिकल नहीं बोलते क्योंकि सिर्फ इक्वेशन से हम पता ही नहीं कर पाएंगे ट्रू है कि फॉल्स और जिसको हम ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकते वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होता लेकिन एक्स की वैल्यू देने की वजह से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहाँ पे यस हम वैल्यू पुट करेंगे चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं अगर चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं इसका मतलब ये होता है कि यस इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट तो इट इज अ स्टेटमेंट नाउ चेक करते हैं टू फॉल्स और बोला है मतलब अगर किसी एक ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो काम करता पहले माइनस फोर को कर लेते हैं तो माइनस फोर का स्क्वायर फिर माइनस सिक्स इंटू माइनस फोर प्लस एट इक्वल टू जीरो देखते हैं इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या माइनस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी फोर प्लस एट तीनों को ऐड करने पे नॉट इक्वल टू जीरो आने वाला है इसका मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो आंसर इज दैट इज ट्रूथ वैल्यू लेकिन लेकिन लुक जाओ दूसरी वैल्यू भी चेक कर लो भाई क्योंकि और बोला है ना और मतलब एक भी आपने वैल्यू पुट कर दी और एक ने भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया चल जाएगा माइनस टू पुट कर लेते हैं तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू माइनस टू प्लस एट तो माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस माइनस प्लस सिक्स टू जो ट्वेल्व प्लस एट अगेन ये सारे प्लस करने पर इक्वल टू जीरो आने वाला नहीं है तो दोनों कंडीशन में किसी ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया मतलब किसी भी केस में चाहे एक्स इक्वल टू माइनस फोर हो चाहे एक्स इक्वल टू माइनस टू हो दोनों केसों ने मतलब क्या किया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल नहीं किया अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है इसका मतलब ये होता है यस आंसर इज फॉल्स आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन सो ही इज एन एक्टर अब ध्यान सुनो ही इज एन एक्टर बोल दिया इसका मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो गाइज अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है मतलब समझो क्या होगा दिमाग लगाओ उसने यहाँ पे स्पेसिफाई किया ही नहीं कि क्या है एग्जैक्टली ही इज एन एक्टर तो देखा जाए तो रूल के हिसाब से अगर स्पेसिफाई नहीं किया है मतलब इट इज एन ओपन सेंटेंस इट इज एन ओपन सेंटेंस भी ही बोल दिया ना अगर ऐसा बोला शाहरुख खान इज एन एक्टर यस आंसर इज ट्रू राइट ना फिर बोले कि फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डो इज एन एक्टर आंसर इज फॉल्स क्योंकि फुटबॉलर है ऐसा सो इट इज एन ओपन सेंटेंस therefore it is not logical it is not a logical statement clear sabko samajh aa raha hai na kya bol raha hu main yes so this is the answer so he matlab specify nahi kiya hai to badhte agle question ke do you eat lunch yet ye the question hai matlab since it is an interrogative sentence yes my dear students interrogative सेंटेंस याद है ना पहला वाला कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन आ गया मतलब वो भी क्या होगा यस देयरफॉर इट इज नॉट अ लॉजिकल लॉजिकल स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट क्यों नहीं है आपको उसका हमेशा आंसर देना होगा और अगर लॉजिकल स्टेटमेंट ही नहीं है तो भाई ट्रू और फॉल्स की बात नहीं आती फिर बोलना मत सर ट्रू फॉल्स यस अगला हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो यस अब ये दिमाग लगाते हैं Have a cup of cappuccino. So guys, have a cup of cappuccino. अब यहाँ पे समझना एक क्वेश्चन एक तरीके से यहाँ पे order बोल रहा है मतलब एक तरीके से यहाँ पे request या order हो रहा है. So request या order हो रहा है इसका मतलब ये यहाँ पे ये क्या है आपका imperative. So since it is an 
इंपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस देखा आपने अगर इंपरेटिव है मतलब इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट क्लियर इट इज नॉट अ लॉजिकल इट इज नॉट ए लॉजिकल स्टेटमेंट इज ही यस ओके सो देखा आपने नाइन्थ क्वेश्चन हमने कर दिया सो नाइन्थ यहां पे क्या है बच्चे आपका यस इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ये रहा हमारा एक्सरसाइज यस yes. अब पहली बात क्वेश्चन नंबर टेंथ के बारे में बात कर लेते हैं तो टेंथ में जो भी दिया हुआ है देखो x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर अब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है बच्चों कि इसके अंदर x और y की वैल्यू दी गई है सर क्या दी गई है अरे बेटा आर लिखा है ना तो आर मतलब रियल नंबर तो एक्स और वाई के प्लेस में आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो अब इसके बाद देखते हैं जो इक्वेशन दिया वो सही है क्या ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करोगे तो हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो वाई स्क्वायर आता है अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो x और y के प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही आने वाला है इसका मतलब यस इट इज द लॉजिकल स्टेटमेंट एंड द आंसर इज ट्रू चलेगा अभी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ठीक है बच्चों ध्यान दोगे तो यस इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट तो मैं यहां पे लिख देता हूं लॉजिकल स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू आप लोग लिखते के टाइम पे पूरा आंसर लिखना लॉजिकल स्टेटमेंट एंड द आंसर इज टू क्लियर परफेक्ट क्योंकि ये इक्वेशन परफेक्ट है आ गए थे क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो क्या दिया है बच्चों एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर समझने वाली बात है भाई लोग एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्वेश्चन नंबर इलेवन है तो पहली बात तो ना ही क्वेश्चन है क्वेश्चन ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना ही इम्परेटिव सेंटेंस है एक्सलामेटरी भी नहीं है और साथ ए साथ अगर हम बात करेंगे ओपन भी तो नहीं है अब एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये बताना है हमें क्या हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सो गाइस अगेन इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट और इट इज अ स्टेटमेंट लेकिन बताओ ट्रू है कि फॉल्स तो आंसर मतलब इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी ये समझते हैं देखो बच्चो कोई भी रियल नंबर दिया होगा उसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकता हूँ बोलो कैसे जैसे एग्जाम्पल माइनस टू दिया है सो माइनस टू को मैं लिखता हूँ माइनस टू प्लस जीरो आई यस माइनस टू तो रियल नंबर था लेकिन प्लस जीरो आई लिख दिया मतलब ये क्या बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर या माइनस टू बाई थ्री ले लिया अगेन माइनस टू बाई थ्री प्लस जीरो मतलब किसी भी रियल नंबर के आगे आप जीरो लिख सकते हो अगर जीरो आई लिख सकते हो मतलब क्या बन गया रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट जहाँ पे आए मतलब इमेजनरी पार्ट और एक अलग से नंबर आ जाए उसे हम बोलते हैं रियल पार्ट तो बच्चों रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट देख रहे हो दोनों केस में रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो रूल के हिसाब से मैं हर एक रियल नंबर के आगे वन प्लस जीरो आई लिख सकता हूँ अगर हर एक रियल नंबर के आगे प्लस जीरो आई लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है यस आंसर इज ट्रू क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर चलो वन इज अ प्राइम नंबर अगर इट इज अ स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट है बच्चों ये स्टेटमेंट है लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी टीवी बोला मतलब ट्रूथ वैल्यू है टीवी वन इज द प्राइम नंबर आंसर इज फॉल्स क्यू फॉल्स है क्यू की जो आपका प्राइम नंबर होता है वो स्टार्ट होता है टू से व्हाट इज प्राइम नंबर अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन एंड प्राइम नंबर इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम टू दो से स्टार्ट होता है इट्स अ 2 3 5 7 11 13 17 17 17 17 17 सारे ऐसे नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या तो वन से इसका मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों ये आपका हो गया यस ये आपका हो गया भाई प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट है सो वन इज अ प्राइम नंबर नो तो वन ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है राइट right? तो इसका मतलब आंसर इज फॉल्स अब कई लोग बोलेंगे सर ये कंपोजिट क्या होता है तो बेटा कंपोजिट बोल दिया मतलब नंबर किसी ने किसी से डिवाइड होना ही चाहिए सिक्स देखो सिक्स आपका टू से होता है थ्री से होता है वन से होता है सिक्स से होता है मतलब खुद और मतलब खुद और वन के अलावा अलग नंबर से भी होता है इसका मतलब कंपोजिट नंबर है और कोई नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और सिर्फ वन से होता है मतलब खुद और वन से होता है तब उसे हम क्या बोलेंगे प्राइम नंबर क्लियर ओके सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ के बाद आ गया क्वेश्चन थर्टीन चलो बा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन के बारे में बच्चों देखो जरा थर्टीन नंबर क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन समझते हैं इसके बारे में क्या बोला है विद सनसेट द डे एंड लो सनराइज और सनसेट आपको पता है सिंपल 
पहली बात तो ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इम्परेटिव भी नहीं है राइट ना तो इसका मतलब सिंपल ये एक्सलामेटरी साइन भी नहीं दिखाई दे रहा है ओपन भी नहीं है इसका मतलब यस इट इज अ स्टेटमेंट स्टेटमेंट तो है भाई ये स्टेटमेंट तो है अब इसकी निकालते हैं ट्रूथ वैल्यू क्या निकालते हैं बच्चों ट्रूथ वैल्यू तो इसमें जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो कैसे मालूम पड़ेगी विद द सनसेट जैसे ही सनसेट होता है डे आपका खत्म होता है सही बात है आंसर इज ट्रू यस आंसर इज ट्रू क्लियर परफेक्ट अगला क्वेश्चन वन फैक्टोरियल जीरो यस इट इज अक्वेशन है कि नहीं मतलब ये स्टेटमेंट है इक्वेशन है बट इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कस्ट वन फैक्टोरियल आपका देखा जाए तो वन होता है तो वैल्यू तो आती है इट इज अ स्टेटमेंट लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी दैट इज टी वैल्यू टी क्या होगा इसका फॉल्स क्यू फॉल्स क्योंकि वन का फैक्टोरियल वन होता है यहाँ पे जीरो बोल रहा है तो रॉन्ग बोल रहा है बताओ यस क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इट इज अ इक्वेशन बट यहाँ पे वेरिएबल दिया है नहीं डायरेक्टली कॉन्स्टेंट दिया है मतलब इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट ओके कंफ्यूज मत रहा कहीं कहीं पे लॉजिकल वर्ड यूज कर ले रहा हूँ कहीं कहीं पे नहीं कर रहा हूँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट आप स्टेटमेंट बोलो या लॉजिकल स्टेटमेंट बोलो दोनों का मीनिंग सेम ही है अब बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है तो मुझे ये बताओ फाइव प्लस सॉरी थ्री प्लस फाइव तो थ्री प्लस फाइव क्या होता है आपका एट एट इज मोर देन इलेवन नो एट इज नॉट मोर देन इलेवन मतलब ये फॉल्स है स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा आपने इस नॉलेज के ऊपर है यार है कि नहीं चलो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ये जिसे हम बोलते हैं क्या नाम है टेन प्लस फाइव फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन तो स्टेटमेंट पा नंबर पाई इज एन इ रेशनल नंबर अगेन इट इज अ स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू क्यों क्योंकि पाई बेटा इ रेशनल नंबर ही होता है याद है रैशनल इ रैशनल है कि नहीं यस रैशनल इ रैशनल में पाई इज अ इ रैशनल नंबर आंसर इज ट्रू देखो ट्रू और फॉल्स बोलने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए देखो बच्चों अगर आप पास नॉलेज नहीं रहेगा उस चीज के रिगार्डिंग तब आप नहीं बता पाओगे कि उसकी आंसर ट्रू है कि फॉल्स इसलिए जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ एकदम बढ़िया तरीके से सीखो मजे तरीके से सीखो ठीक है ऐसा थोड़ा भी नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है ठीक है चलो चलो सो नंबर फाइव इज नंबर यस आंसर इट इज अ स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका आंसर आई थिंक सब लोग बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये फॉर्मुला है फॉर्मुला करेक्ट भी है इसका मतलब एक्स और वाई के प्लेस पे जो भी वैल्यू फुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा लेकिन यहाँ पे जो एक्स और वाई है इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई क्या चेक करो ये दी गई है रियल नंबर दी गई है इसका मतलब ये इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट एंड द आंसर इज ट्रू ट्रू की बोल दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कैसे बच्चे ये फॉर्मुला है यार ये फॉर्मुला हमने बचपन में डिराइव किया हुआ था ठीक है आगे बढ़ते हैं The the number number is is only even prime number. Yes, it it a a logical statement. It is a logical statement. statement. answer is two. Number hai, jo bacho, even bhi hota hai, aur prime bhi. Kaise? Dekho, even मतलब ऐसा नंबर जो टू से डिवाइड हो प्राइम मतलब ऐसा नंबर जो खुद से और वन से हो बाकी किसी नंबर से ना हो तो देखो दादी मांग लो टू इज दिवन नंबर यस टू से डिवाइड होता है इज अ प्राइम नंबर यस खुद से होता है वन से होता है थ्री के पास आते हैं थ्री इज अवन नंबर नो थ्री इज अ प्राइम नंबर यस देखो थ्री इवन नहीं है बट प्राइम है फोर इज अवन नंबर यस फोर इज अ प्राइम नंबर नो क्यू फोर टू से भी होता है तो देखा आगे कोई भी नंबर देखोगे या तो वो इवन आएंगे या तो प्राइम आएंगे लेकिन टू एक बात ऐसा नंबर है जो कि बच्चों इवेन भी होता है और प्राइम भी होता है देखा आपने यस दिस इज क्वेश्चन नंबर एटीन आजा क्वेश्चन नंबर 19 टू कोप्लेनर लाइंस आर इधर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग क्या बोलते हो पब्लिक दिस इज ऑल अबाउट नॉलेज तो पहली बात तो इट इज अ स्टेटमेंट क्यों क्योंकि क्वेश्चन नहीं है इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर रिक्वेस्ट भी नहीं है एक्सलामेटरी साइन भी नहीं लगाया हुआ है इसका मतलब ये होता है कि भाई आ, ये तो स्टेटमेंट है लेकिन इसकी वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स वो बताना पड़ेगा तो दो कोप्लेनर लाइंस जैसे यहां देखो ये मेरे पास एक प्लेन है इस प्लेन के अंदर एक लाइन यहां पर है दूसरी लाइन यहां पर है अब ये दोनों लाइन या तो पैरल होगी कॉमन से बात है तो पैरल होंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दो ही चांस होता है या तो पैरल अगर पैरल नहीं है तो ऐसे हो सकता है अगर ऐसे बात कहीं पर तो इंटरसेक्ट करेंगे कहीं तो कट करेंगी पहले बोलेंगे सर यहाँ पे कट नहीं कर रहा अरे बेटा आगे जल के कहीं तो कट करेगा ना बट कट जरूर करेगा यस तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो टू को को मतलब सेम प्लेनर मतलब प्लेन तो जो सेम प्लेन के अंदर लाइन आती है या तो पैरेलल होती है या तो इंटरसेक्टिंग तो आंसर इज ट्रू यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट अब ये तो आई थिंक परमिटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों आई थिंक uh, कई सारे बच्चों को पता भी होगा इसका आंसर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेवन गर्ल्स इन
देखो एक दो तीन चार पांच छ सात सात गर्ल्स हैं एक गर्ल्स तीन चार पांच छ सात तो गाइस देर आर सेवन गर्ल्स एंड देर आर सेवन प्लेसेस फॉर द फोटोग्राफ तो सात प्लेस पे सात लोगों को अरेंज करना है तो सात प्लेस पे अरेंज करना है इसलिए परमिटेशन सात लोगों को इसलिए क्या लिखते हैं सेवन पी सेवन तो देर आर सेवन प्लेसेस एंड वी आर गोइंग टू अरेंज सेवन गर्ल्स एट दो सेवन प्लेसेस तो उसको कैसे करेंगे सेवन पी सेवन सात जगह पे सात लोगों को अरेंज करना विच इज इक्वल टू सेवन फैक्टोरियल अब आपको नहीं पता ध्यान दो एन पी एन होता है बच्चों एन फैक्टोरियल बोलो एन पी एन क्या होता है एन फैक्टोरियल और लो कई बात है क्या बात है इसने सेवन फैक्टोरियल आंसर ही दिया है इसका मतलब यह सिट इज अटेटमेंट आंसर इज ट्रू क्लियर यस अब आते हैं ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन के पास क्या दिया है गिमी कंपास बॉक्स क्या बोलते हो बच्चों क्या ये गिमी कंपास बॉक्स मतलब रिक्वेस्ट या ऑर्डर समझ सकते हो मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस है ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है मतलब यस नॉट अ स्टेटमेंट नॉट अ स्टेटमेंट इज ई यस दिस इज ट्वेंटी वन नाउ लेट्स मूव टू द अगला क्वेश्चन ब्रिंक द मोटर कार हियर अगेन ये ऑर्डर या रिक्वेस्ट है बच्चो दैट इज इम्परेटिव क्या बात है बड़ा आसान आसान क्वेश्चन दे रहा है एकदम आसान ब्रिंग मतलब ब्रिंग द मोटर कार हियर भाई इधर लेके आओ कार को ऑर्डर दे रहा हूं मैं इम्परेटिव सेंटेंस है मतलब नॉट अ स्टेटमेंट नॉट अ स्टेटमेंट यस इट मे रेन टूडे लो लो भाई अब बताओ इट मे रेन टूडे अब इट मे रेन टूडे यहां पर स्पेसिफाई नहीं एकदम कंफ्यूज है होगा कि नहीं होगा कंफ्यूज है बेटा अगर ये कंफ्यूज हुआ तो क्या होगा दिमाग लगाओ इट मे रेन टूडे इट मे रेन टूडे मतलब स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है इसका मतलब ये है आपका ओपन सेंटेंस अगर ओपन सेंटेंस है मतलब ये भी क्या होगा नॉट अ स्टेटमेंट नॉट अ स्टेटमेंट अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ए प्लस बी इफ इफ कंडीशन देखो इफ ए प्लस बी अच्छा पहली बात तो ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट है क्योंकि क्वेश्चन नहीं है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट भी नहीं लग रहा है तो ठीक है सो गाइस इफ ए प्लस बी इज लेस देन 7 वेयर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बी इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन व्हाट ए इज लेस देन 0 एंड बी इज लेस देन 0 यस गाइस ध्यान दो कंडीशन तो क्या दिया ए प्लस बी इज लेस देन 7 है राइट ना जहां पे ए और बी की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी तो कॉमन सी बात है ए और बी के प्लेस पे जो भी वैल्यू आएगी वो सेवन से छोटी होनी चाहिए तभी तो दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी लेस देन सेवन हो है कि नहीं क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर मैंने ए और बी के प्लेस पे कोई भी वैल्यू सात से बड़ी ले लिया तो आप उन दोनों को कभी भी ऐड करोगे तो वो नंबर सेवन से छोटा कभी आएगा ही नहीं राइट तो इट इज अ स्टेटमेंट द आंसर इज ट्रू देखा आपने समझने वाला क्वेश्चन था क्योंकि जैसे एग्जाम्पल मैंने ए के प्लेस पे लिया वन और बी के प्लेस पे लिया फाइव तो वन प्लस देखा आपने सिक्स इज लेस देन सेवन ये करेक्ट अगर मैंने वन ए के प्लेस पे लिया फॉर एग्जाम्पल टू और बी के प्लेस पे लिया फाइव टू प्लस फाइव इज सेवन यस सेवन इज लेस देन सेवन नो लेकिन 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 ए और बी से छोटी मैक्सिमम जो वैल्यूज होंगी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी क्योंकि ए और बी को मतलब ए प्लस बी इज लेस देन सेवन होने के लिए ए और बी का भी लेस देन सेवन होना जरूरी है और दोनों लेस देन सेवन होना जरूरी है तो आंसर इज ट्रू यस लास्ट क्वेश्चन का आइज ध्यान देना ये आपका है लास्ट क्वेश्चन अरे लो कैन यू स्पीक इन इंग्लिश क्या ये आपका इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस गाइस अगर ये इंट्रोगेटिव मतलब आंसर इज इट इज नॉट अ स्टेटमेंट भाई ये स्टेटमेंट नहीं है देखा आपने तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन तो गाइस अभी हमने 1.1 पूरा कंप्लीट कर दिया एकदम मजे से राइट आई होप कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा भले 25 मिनट से 24 मिनट्स में उसे क्या फर्क पड़ता है मेन तो आपको समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे हैं तो आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस गाइस आपको समझे होंगे एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड गाइस अगर आपको वीडियो इतना ज्यादा पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में बाई कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स है सबके पास शेयर कर दो सो दैट की जिनको भी इसकी नीड है उनको इस वीडियो का लाभ मतलब बेनिफिट मिल सके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो तब तक वीडियो को लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करो और वहां पे जो आपका नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको प्रेस करो सो so दैट कि मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले राइट यस गाइस आपकी बात कर रहा हूं मैं आपको मिले 
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स